بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو آپ حضرات بہت زیادہ کنفیوز ہو رہے ہیں الجھ رہے ہیں اسی لیے یہ اس ویڈیو کے ذریعہ ان مسائل کا حل کروں گا اور اتنی پختگی کے ساتھ انشاءاللہ حل کروں گا کہ آئندہ چل کر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو ان مسائل پہ کبھی بھی الجھن پیدا نہیں ہوگی مسئلہ کیا ہے روزے کی حالت میں مسواک کرنا کیسا ہے پوری تفصیل آپ کے سامنے لے آؤں گا ابھی ان اللہ دوسری بات روزے کی حالت میں برش کا کرنا منہ وغیرہ صاف کرتے ہیں برش وغیرہ کرتے ہیں اس کا کرنا کیسا ہے اسی طرح روزے کی حالت میں گل منجن اور کالگیٹ یعنی جو ہے ہم ٹوتھ پیسٹ جس کو کہتے ہیں اس کا استعمال کرنا گڑا کو استعمال کرنا بوڑھے آدمی جو ہیں گڑا کو استعمال کرتے ہیں اس کا استعمال کرنا کیسا ہے یہ تمام کی تمام باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا ایک ایک کر کے کیونکہ الگ الگ چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلا مسئلہ مسواک کے بارے میں وہ سمجھے گا مسواک چاہے وہ کسی بھی لکڑی کی ہو چاہے وہ سوکھی لکڑی کی ہو چاہے وہ گیلی لکڑی کی ہو یعنی تر لکڑی ہو چاہے وہ مسواک کسی بھی درخت کی مسواک ہو نیم کی درخت کی جو ہے مسواک ہو نیم کے درخت کی مسواک یا پلو کے درخت کی مسواک ہو یا کرنج کے درخت کی مسواک یا کسی بھی درخت کی مسواک ہو مسواک ہونا چاہیے کسی بھی درخت کی ہو میں نے کہا کسی بھی لوگ الجھتے ہیں کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے بتایا کرنج کی مسواک کے بارے میں آپ نے جو ہے اس کے بارے میں کھجور کے مسواک کے بارے میں آپ نے نہیں کہا اسی لیے الفاظ پہ غور کریے میں نے کہا کہ کسی بھی درخت کی مسواک ہے آپ روزے کی حالت میں اس کو کر سکتے ہیں استعمال کرنے میں کوئی قباہت نہیں آپ کا روزہ بالکل درست ہے اگر آپ کوئی ایسی مسواک استعمال کر رہے ہیں جس کے مسواک کرنے سے اس کا ذائقہ اس درخت کا جو ہے جیسے نیم ہے کڑوا سا لگتا ہے استعمال کرنے میں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا مسواک کرنے سے جو ذائقہ محسوس ہوتا ہے مسواک سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے روزے پہ بالکل آپ کر سکتے ہیں آپ کے لیے مسواک کا ایسے مسواک کا کرنا جائز ہے پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ مسواک کے جو چھوٹے چھوٹے ریشے ہوتے ہیں مسواک کرنے کے بعد جو چھوٹے چھوٹے لکڑی کی چھوٹی چھوٹی دانے چھوٹے چھوٹے دانے وہ دانت وغیرہ میں منہ وغیرہ میں رہ جاتے ہیں اور کبھی کبھی جو ہے بائی چانس وہ منہ کے اندر چلے جاتے ہیں کلی وگلی کرنے کے بعد یا کبھی بھی منہ پہ رہ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ریشے ان کے مسواک کرنے کے بعد اندر بھی چلے جانے سے جان بوجھ کر آپ لیے نہیں ہے بے احتیاطی سے چلے گئے ہیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے ریشے ہیں ان سے بچنا بھی مشکل ہے اس سے بھی آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس میں ایک شبہ ہوتا ہے لوگوں کو وہ بھی دور کر دوں تاکہ میں کہا میں نے کہا ہے کہ تفصیل سے بتاؤں گا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے دار کے جو منہ کی بو ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اگر ہم مسواک کر لیں گے تو وہ بو ختم ہو جائے گی لہٰذا مسواک نہیں کرنا چاہیے یہ سمجھتے ہیں لیکن ان کو کون بتائے گا کہ جب یہی بات ہے تو تم زیادہ شریعت جاننے والے تھے یا اللہ کے رسول کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں مسواک کا کرنا جائز ہے اور ثابت ہے جب اللہ کے رسول کر رہے ہیں اور وہ جو ہے تم 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 کیا اللہ کے رسول سے زیادہ جاننے والے ہیں وہ شریعت کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک وہ تو صاحب شریعت ہیں جب اللہ کے رسول جو ہے مسواک کر رہے ہیں تو پھر کیا بات ہے آپ کو کیوں شک پیدا ہو رہا ہے کوئی بات نہیں ہے اگر وہ جو ہے بو منہ کی ختم ہو رہی ہے تو کیا بات ہے کوئی بات نہیں ہے ختم ہو جانے دو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس میں بھی بحث ہے محدثین نے علماء نے فقہ نے وہ جو بو کی بات پہ جس پہ شبہ ہوا ہے وہ کون سی بو ہے ایک بو میدے سے آتی ہے لوگ کچھ جو ہے کچھ دیر تک آدمی اگر بھوکا رہتا ہے اس سے ایک طریقے سے میدے سے بو آنے لگتی ہے اس بو کو کہا گیا ہے کہ اس بو کو جو ہے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نہ کہ تمہارے منہ پہ جو گندگی ہے اس گندگی کی بو کو اللہ پسند کرتا ہے دیکھیے مسئلہ کیسے حل ہو رہا ہے کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں بس 
اپنا دماغ چلانا شروع کر دیتے ہیں تو ایسا ہی تو ہوگا جب اپنا دماغ دوڑائیں گے تو مسئلے کا تو کباڑا کریں گے نا ایک مسئلہ تو آپ کا حل ہو گیا دوسرا مسئلہ جہاں تک برش کا کرنے کے بارے میں بروس آپ کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن اس پہ کولگیٹ نہیں لگائے ہوں خالی بروس جیسے مسواک ہے ویسے ہی خالی ہو اس میں کولگیٹ منجن ونجن ٹوٹ پیسٹ وغیرہ نہیں لگائے ہوں تو بالکل آپ خالی میں جو ہے برس کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ اس پہ کولگیٹ لگا دیتے ہیں یا پھر جو ہے اور بھی جو چیزیں آتی ہیں اس پہ لگا کے آپ منہ صاف کرتے ہیں وہ اگر لگا دیتے ہیں اب یہی مسئلہ جو ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اسی طرح اس کا جو بھی مسئلہ ہے آپ کا گل کرنے کا اور منجن گل منجن کرتے ہیں اسی طرح جو ہے گڑاکو کرتے ہیں اس کا بھی یہی مسئلہ ہے سب یہی مسئلہ ہے جو ابھی بتا رہا ہوں کیا ہے ان کا کرنا روزے کی حالت میں مکرو ہے نہ کریں لیکن کریں گے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں روزہ باقی رہے گا یا نہیں کیا ہوگا اس کو سمجھیے اگر یہ چیزیں آپ کرتے کرتے کھا لیتے ہیں یہ چیزیں حلق کے نیچے چلی جاتی ہیں پیٹ میں چلی جاتی ہیں آپ جو ہے نگل لیتے ہیں اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ گیا آپ کا روزہ فاسد ہو گیا ہاں اگر یہ چیزیں اندر گئی نہیں ہیں آپ باہر ہی باہر سے کر کے پھینک دیتے ہیں تھوک وغیرہ نکال دیتے ہیں کلی ولی کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا روزہ تو نہیں ٹوٹا لیکن ایسا کرنا آپ کے لیے مکرو ہے دیکھیے مسئلہ کتنا صاف آپ کا حل کر دیا اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے نہ سمجھے ہوں ضرور بتائیں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے صحیح سمجھ عطا کرے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ واٹس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس اپ نمبر ایٹ کو میسج کریں